Merhaba arkadaşlar, Team Advance Online'dan herkese selamlar. Ben Markus. Bugün sizlerle Minecraft'ta sesli ve HD texture pack yapmayı öğreteceğim. Daha doğrusu kaynak paketi, resource pack. Bunun için öncelikle bize lazım olan yüzde yüz app data başlata gelip bunu yazın. Roaming, Minecraft ve buradan versiyonstan sizin sürümünüzü seçin hangisini kullanıyorsanız mesela yeni çıktığı için ben 1.8'i yapacağım ayrıca 1.8'in bir özelliği var yani diğerlerinden ayırtan özelliği yeni olması mesela akasya gate akasya door falan geldi yeni olan şeyleri buradan onları değiştirebiliyoruz normal Yeni çıkan resource packleri araştırdım, bayağı bir paket indirdim, onları bulamadım. Onları kendiniz hazırlayabilirsiniz. Tabii ki de bunları HD hazırlamayı da öğreteceğim. Şimdi versiyonsdan 1.8'e girelim. Bu sizde nasıl gözükür bilmiyorum. Bunu birlikte açıp RAR diyeyim. WinRAR Archiver. Sonra bunu kapatalım, gerek yok. Asist'ı masa üstüne kopyalayalım. Kopyaladık mı? Niye taşınıyor dedi. Neyse. Bunu kopyaladık. Şunu bir alta eksi alalım. Eksiye de almayalım. Bunu kapayalım. Benim yaptığım bazı bloklar var. Onlar yapmadan önce size onu göstereyim. Bunlar başka bir şey. 3 boyutlu yapmak için Minecraft'ta. Bu konuya hiç girmeyeceğim. Çünkü bunları çökmüş durumdayım. 3 boyutlu yapmak için bazı programlar var. BD Craft, Cubic, Light ya da Pro gibi. Öyle programlar var. Yapmak için tabii ki de biraz uğraşmak gerekiyor. Ayrıca ben Cubic Light versiyonunda bunları başaramadım maalesef. O yüzden çökmek durumundayım. Dediğim gibi size bir harita yapıyorum. Yani harita yapımına başladık bir haftadır. Bir hafta olmadı gerçi ama Resource pack yaptım birkaç tane şu üç klasörü benim değil yanlış olmasın şimdi bunların özelliğini göstereceğim normalde Minecraft şeysi bloku yani textures'tan bloktan normalde 16x16 boyutundadır gördüğünüz gibi boyutu 16x16 normal başka klasörü yok yani daha HD'si yok bundan başka Şimdi biz HD için bu 16 16'nın olmaması gerek. Yani 16 çarpı 16'nın olmaması gerek. Bunun için herkesin bilgisayarında bulunan Paint'le yani çoğu kişinin bilgisayarında bulunan Paint'le pro şey yapabilirsiniz, boyutlandırabilirsiniz. Olmadı Photoshop. Olmadı başka program. Ben Paint'i tercih ediyorum şimdilik yaparken başka program tabi mesela bunun bir özelliği var bu 128'e 128 şeyde leather dediğine bakmayın yani böyle siyah olduğuna bakmayın nasıl bir leather yaptınız falan bu leather 3 boyutlu olduğu için buraları otomatikman kesiyor onu çöktüğüm için size öğretimini söylemeyeceğim demiştim ama programı öğrenebilirsem size göstereceğim başka bir bloğa gelelim bu bu değildi. Bu mesela 64'de 64 şeklinde. Şeyi fark etmiyor. Mesela kaynak paketinde size yanında yazar. 128 128 ya da 64 64 gibisinde. Öyle şeyler yazar. Yazmıyorsa karışık falan var. Mesela ben bunu karışık yaptım. Özen biraz özenmedim. Yani HD yapmak isterdim tabi ama baştan HD yaptığımı sanıp uğraştım bunu baya o yüzden üşendim bu başka bir boyut bu acayip HD bir şey ve bunun boyutu 256 ya 256 biz mesela bir tane blok yapalım buradan asist'e attığımız asist klasöründen minecraft textures blocks buradan gördüğünüz gibi her şeyin bloğu var ve hepsinin boyutu 16 ya 16 şeklinde gösterebilirse gibi 16 16 biz neyi değiştirelim mesela 
Stone'u değiştirelim. Stone. Stone da buradaymış. Bunlar da şey mesela 3 boyut. Yok 3 boyut değil bu PNG olduğu için özel bir kodlanmış. Cell Hunter'ın boyutlarını yapıyor. Mesela şey gibi düşünün. Su gibi düşünün. Su böyle aşağı doğru kayıyor. Hareketli bir blok. Onun, onun gibi oluyor. Sea Lantern'ı düşünün. Onun için öyle şeyler de yapabilirsiniz sanırım. 16x80 mesela bunun boyutu da. Bunu tam girmeyeceğim. Yani bu işi ben de bilmiyorum. 3 boyutlu ya da hareketli blok yapmayı tam bilmiyorum. Biz mesela stone'u değiştirelim. Stone'u diyelim. Birlikte aç. Bind diyelim. En temel program olduğu için bunu seçtim. Hepinizin çoğunuzun bilgisayarında var olan bir program. Buradan HD için yeniden boyutlandır deyip 128'e 128 yapalım. Pikselde gelin. Yüzdeye gelmeyin. Pikselde 128'e 128 de değil mi ya? Yanlış olmasın. Bir kontrol edeyim. Hadi. Aynen 128 128 gördüğünüz gibi şunu kapatalım. Tamam diyelim. Bu büyüdü artık. Bunu kaydedelim. Şimdi bu nereye kaydoldu derseniz şunu bir kapatalım. Yok şunu bir kapatalım. Bu buraya kaydoldu. Gördüğünüz gibi bu büyüdü. Bu da nerede? Asus'ta, Minecraft'ta, Texture'da, Block'ta yani masa üstüne attığımız yer Stone bu gördüğünüz gibi bunun boyutu 16 16 gözüküyor yeni yerlerin stone 128 128 oldu diğerine bakarsak 16 16 olduğu için HD değil bu gene HD değil gibi gözüküyor bunu size bir önereceğim program var onu onunla açın ve değiştirin programın ismi GIMP şu an GIMP 2 2.8 sanırım ben bu versiyonu kullanıyorum daha günceli yok sanırım mouse tekerleğim biraz bozuk mouse tekerleği yine o biraz bozuk buradan bu bloğu değiştirmek için boyut vermek için mesela buradan bir tane gelelim rastgele bir boyayalım ilk önce yanlış boyadım ctrl'e z ile kaldırıyorum buradan bunu seçmeyin fırçayı seçebilirsiniz isterseniz fırça ne işe yarar fırça biraz yanlarına otomatikman bulantı gibi bir şey ekliyor ben o yüzden kalemi seçiyorum öyle bir şey eklemiyor direkt direkt bunu boyayabilirsiniz rastgele ben boyuyorum stonu çünkü videomuz süresi sınırlı şimdiden yapalım mesela başka bir renk seçelim Şöyle şöyle şöyle rastgele bir şeyler koyalım. Stone, kırmızı stone olsun. Al sana kırmızı stone. Şöyle bir şeyler yaptım. Tabii ki siz bunu özenerek yapacaksınız. Çünkü ben videom süresi sınırlı olduğu için özenmiyorum. Neyi değiştirmek istiyorsanız, aklınıza ne geliyorsa, hayal gücünüz ne kadar iyi ise ona göre blok yapacağınıza eminim. Bunu ctrl artı s yani ctrl s ile kaydediyoruz. Bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Sonuçta hep taşıyacağınız yer blok klasörü. Yani ASS'de, Minecraft'da, Texture'da blok klasörü. İsterseniz masaüstü bu oluyor desktop. Ya da belgelerim bu oluyor. Blokstan buraya kaydediyoruz. Şimdi buraya kaydettik. Buna işimiz kalmadı. Bunu bir kapatalım. Buradan gördüğünüz gibi iki türlü şey dosya türü halinde. Bu XCF uzantılı bir dosya, bu da PNG uzantılı bir dosya. Bunu silelim. Bunu Minecraft kabul etmez. O yüzden bir siteye girip onu çevirmemiz lazım. Senin ismi Online Converter. Yani başka programlarla da çevirilir tabii ki. Sırf bu site olmasına gerek yok. Benim bildiğim bir site. Bunu yaptım buradan. Ha, trolleme beni. Neyse. Buradan PNG'yi seçelim. Çünkü PNG'ye çevireceğiz. Dosyaları seç diyelim. Mas neredesin? Mas üstü. Asus Minecraft Textures Blocks Stone. Bu evet gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı olan tek bu. 
Gördüğünüz gibi dosyada ses diyor. Convert file dediğinizde dosya seçilmedi olarak gözükür ama dosyayı seçmiştir. Gördüğünüz gibi tamamlandı ve indirdi saniyesinde. Senle işimiz var da bu siteyi kapatmayın çünkü birazdan sesli dosya yapacağız. Yani bir şeyin sesini değiştireceğiz. Mob'un sesini olur ya da başka bir şeyin sesini olur. Şunu sonu silebilirsiniz buradan işi kalmadı. Bunu isterseniz kopyalayın isterseniz başka bir şey yapın stone gördüğünüz gibi diğerlerinden büyük demiştim hd olduğu için gelelim bunu oyunda test etmeye ama ondan önce bir ses verelim ses vermek için siz size gereken buraya bir sounds klasörü bu sounds klasörüne nasıl ulaşırsınız güzel soru application data Roaming nokta Minecraft buradan asses dediği buradaki virtual ve legacy ve buradan sounds bu sound'u direkt kopyalayalım öyle kopyala doğru ya oradan asses dediği şey Minecraft'ın ana dosyalarıydı ondan sakın değiştirmeyin oyun çökebilir direkt resource pack yapmak için kopyalayıp yeniden bir Texture pack yapmamız lazım. Onları ellemeyin o yüzden. Sounds'u oradan falan alabilirsiniz. Çünkü versiyonsta bunlar mevcut değil. Ya da oradan başka şeyler de çıkabilir. Mesela burada particle şeyini göremiyorum. Orada particle diye bir dosya daha olacaktı. O da particle dediği şeyler. Mesela tecrübe alırken gelen XP yani çıkan topları değiştirmek olur alevi değiştirmek olur ya da villager'a vurunca falan kızma olur kalp olur onları değiştirmek için ondan dosya falan onlar yok dediğim gibi onları yüzde yüz application data yazıp app data yazıp oradan roaming.minecraft girip assist'e girdikten sonra ve assist'ten legacy'e girdikten sanırım virtual'dan Degasiye sonra asiste girdikten sonra orada olan burada olmayan dosyaları buraya kopyalayabilirsiniz. Mesela ben bir tane mobun sound'unu değiştireceğim. Mesela spider'ın sound'unu değiştirelim. Ölüş sesini değiştirmek istiyorum. Benim zil sesimi değiştireyim. Aslında bu benim zil sesim şimdi çalar. Evet benim zil sesim bu. Şimdi bunu deat olarak adlandırıp çalıştıracağız. Deat. Ne bak taşıyabiliriz gerek yok. Deat nokta ok olması için gene online converter sitesini kullanıp nokta ok uzantılı bir dosya haline getireceğiz. Bunlar nedir? Spider konuşması falan şey dedi. Mesela falan diyor ya öylesine. Ya da yürüme sesleri var burada onları değiştirebilirsiniz olmadı başka mobları değiştirebilirsiniz burada village rock var pig var yani sadece pasif ya da agresif modlar adına değil bütün moblar var buradan data değiştireceğiz buradan online converter'a gelelim geri diyelim png'den de geri diyoruz şimdi audio converter'a gelelim Rollemesene ya. Uzantısını convert to ok yapıyoruz ve dosyayı seç deyip Minecraft'a sounds'a spider spider neredesin? Nereye yaptık ya biz? Allah Allah. Minecraft sounds he mob pardon spider deatı açalım ve bunu convert edelim nokta ok uzantısına şimdi bu convert etti ve indirmeye başladı gördüğünüz gibi successfully burada önemli bir hatırlatma yapacağım indirdikten sonra bunu atıyorsunuz fakat bazen böyle yazılar çıkabilir bunu normal deat yapın yani şu aynen dosya adını yapın isterseniz dosya adını önceden kopyalayın hata olmasın diye Şimdi bu ölünce benim zil sesimi çıkartacak. Yani Kim Possible'ın 
Ziz sesini çıkartacak benim abim açtığım şarkıyı. Bunun çalışması için buradan yeni diyoruz. Mirror Archive diyoruz. Advanced Test rastgele bir şeyler girebilirsiniz. Ases de içine atalım. Bu Advanced Test burada. Yüzde yüz App Data yüzde yüz. Um, Roaming nokta Minecraft Reserves Pack'in içine bir tane test etmiştim ben. Dosya adı birleşmesin. Ben test 2 yapalım. Çünkü oyuna girdiğimde değişmiş olmayacak büyük ihtimal. Advanced test 2 yaptım. Şimdi bunu Minecraft'ımızı çalıştıralım. Tabii ki ben de Keynet Launcher kullanıyorum. O yüzden farklı olacak. Buradan sürümümüzü 1.8'e seçelim. En güncel olduğu için onu seçiyorum. Değiştirmek istediğim o. Yani 1.7 2'yi değiştirmek istiyorsunuz mesela. 1.8'i değiştirseniz de orası değişecektir. Öyle şeyler yani mesela. 1.8'i değiştiriyorsanız mesela 1.8.1 çıkacak. Onun bloklarını değişmez. Çünkü yani mesela yeni blok gelse 1.8.1'e yeni blok gelse onu değiştirmeyecektir. Yeni bir şey yapmanız gerekecek. Uğraşmanız gerekecek. O yüzden kopyalamanızda fayda var. Biz bir şeye girelim, dünyaya girelim, deneyelim. Biz neyi değiştirdik? Stone'u değiştirdik. Başka bir texture pack mi kaldı? Bu yok artık default'a başka bir texture pack dedim. Banlara alışık değilmemiz ondandır. Ha tamam. Neyse. Biz buradan kaynak paketlerine geleceğiz ve advanced test olan klasörü bulacağız. Aa, advanced test. Bir dakika tamam diyelim bir daha açalım. Olması lazım da. Pardon ben bir dosyayı unutmuşum herhalde. Aynen bir tane dosya unutmuşum. Şimdi bir tane daha yeni açalım. Advanced test 3. Bir tane dosya var. Bu pek. Onu da göstereceğim. Bu peki içine atın. Assist içine atın. Çalışmayacağım videoda aslında. Bu dosyayı bir şey unuttum diyordum da ne unuttum onu diyordum. Normalde silemeyiz o dosyayı ama çalışmadığı için silebiliyoruz. Tamam diye bir daha gidelim. Ve gördüğünüz gibi Edwin's Test 3. O pekin dosyasını drop, bak, drop box'ına atıp sizlerle paylaşayım. Al, videonun altında görebilirsiniz o pek dosyasını. Stone'u değiştirdiğim için gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Baya da şekil gözüküyor aslında. Yani bu sonuçta HD oldu. Normal piksel piksel yapabilirsiniz. Bu piksel değil. Normalde bir piksel şöyle bir şey. Şunu yani çok küçük buradan gösteremem. Normalde HD yani. HD gözükmese de HD bloklar. 128'e 128 olduğu için böyledir. Daha HD istiyorsanız, çok çok uğraşırım, ben gayret ederim diyorsanız 256'ya 256 seçeneği var. Ayrıca biz sesli şey yaptığımız için Spider çağıralım. Marvinci'yi ee, Spider Bir tane Örümceğimizi çağırdık diyelim. Önce bizim daha demin açtığım şarkıyı şey yapması gerek yani çalması gerek. Böyle bir sıkıntı yok. Sen nerede geldin? Aa niye çalışmadın sen? Ben bunu çalıştırmadan videoyu bitirme. Çalışması lazım. Normalde niye çalışmadı anlamaya çalışacağım. Ases tabi girelim. Değiştirdim mi? Dakika. Spidey. Spidey. Değiştirmiş ondan lazım. Sanırım ben yanılıyorum. Değiştirdim de olsa yok. Bir daha silip yeniden kuracağım. Aslında sound olan değildi sanırım. Sound olandı diye hatırlıyorum. Yani demek oluyor ki yeniden girip 
sağın diğerine sağın soldan seçeceğiz. Demek oluyor sanırım. Ben çünkü sağın diye bir şey hatırlamıyorum. Sağın olması gerekiyor büyük ihtimal. Sağın attı neyse. Ben yanlış gösterdim kusura bakma. Sağın mob'a gelelim gene. Spider'ın teat sesini buradan sileyim. Evet, bunu atalım. Ve sonra yeniden ve yeniden Advanced Test 4 Assist'in içi atalım. Yani Assist Mirror'ın içi atalım. Ve pack'imizi de içine atalım. Peki paylaşacağımı söylemiştim. Yüklen yüklen yüklen. Bunu attı. Bunu içine attık. Şimdi çalışması lazım artık. Yani çalışması bilemiyorum. Yüzde yüz çalışması lazım sana. Ayrıca size bir hatırlatma yapayım. Mesela bizde stone basamağı var. Taş basamak gerçi bu değişmiyormuş. Bir de bir ayrıntı vereceğim size. Mesela siz kum taşını değiştirmek istiyorsunuz. Diyelim kum taşını değiştirdiniz. Bunu değiştirdiniz. Onu değiştirirken bu da değişiyor. Ve bu da değişiyor. Onun gibi. Yani bunların merdiven ve basamağı nasıl değiştireceğim diye arıyorsanız bunların hepsinin ana materyali var. Mesela netr'ı biri değiştiriyorsanız netr şey de değişir. Stairs'ı da değişir. Gibisinden. Yani mesela yün değiştirmek istiyorsanız halı değişir. Yünü değiştirmek istiyorsanız dediğim gibi halı değişir. Neredeyse halı değişir. Ya da plantı değiştirmek istiyorsanız mesela meşe ağacının plantı. Bunu bilmiyorum yeni sürüm olduğu için acaba değişir mi? Meşe kapısı değişebilir. Ya da çit kapısı değişebilir. Çit kapısı değişiyor diyebiliyorum. Çit değişebilir. Başka ne değişebilir? Bunlar değişebilir. Yani dediğim gibi. Şimdi deneyeceğiz. Kaynak paketlerinden. Dediğim bilgi umarım faydalı olmuştur. Şunu bir kaldıralım. Şunu bir getirelim. 3 mü? Pardon. İyi ki adlandırmışım. Lens test 4. Şimdi %100 olması gerek artık. Bloğa bakıyorum. Neredesin lan? Ha oradaymış. Ta nereye geldim? Ben buraya ne zaman geldim lan? Örümceği spawnladım. Bu örümceği öldürünce artık sesinin gelmesi gerek. Bakalım. Evet sound. Sound değil. Sound. Yani S olacak. Sound. Yanlışlıkla başka bir dosya atmışım. Gördüğünüz gibi rastgele olarak sesi kalınlaşıyor ya da inceliyor, yavaşlıyor, hızlanıyor, değişiyor. Bir tane daha 3 yapayım. Gördüğünüz gibi sesi değişmekte. Bunu hayal gücünüze bırakıyorum. Ne kadar artık uğraşırsanız o kadar emeğiniz güzel olur. Sesli ve HD paket böyle yapılıyor arkadaşlar. Ayrıca 3 boyutlu şey için size bir dediğim programı da şey yapayım. Bunu tam öğrenemedim ama öğrenirsem videosunu atarım. Video kaç dakika olmuş acaba? BD Craft Cubic, BD Craft Cubic Light ya da Pro versiyonu. Bu 3 boyutlu Minecraft yapma programı. Nokta Jason ne işe yarıyor diye sorarsanız öyle dosyalar var. Mesela sanırım şu olması gerekiyor. Nokta. Bunun gibi Jason dosyası diyor. Bu Minecraft 3 boyutlu dosyasıdır. Ben test ettim. Oluyor. 3 boyutlu gerçekten. 3 boyutlu dediğim mesela kaktüsün dikenleri falan çıkıntılı. Ya da crafting table'ın üstündeki örtü bir blok üstte gibi. Gerçek örtü gibi sanki. Orada bir gerçek örtü var gibi. Anlamışsınızdır büyük ihtimal. HD ve sesli paket yapımı böyleydi arkadaşlar. 3 boyutlu programını da söyledim. Ayrıca GIMP 2 programını da söyledim. Normal Paint'ten boyutlandırabilirsiniz istediğiniz şekilde. GIMP 2'nin linkini veririm alttan. Sonra şu pack'in linkini veririm. Bu işinize yarar. 
Bu pek ne işe yarıyor diyeceksiniz. Hemen onu da göstereyim hızlıca. Pek dedi arkadaşlar default olandır. Yani mesela anlatayım. Bunu böyle söylesem anlatamam İngilizce şeyler. Pek'in içinde ne var mesela? Diyor ki description yani default resource pack diyor mesela. Biz bunu değiştirirsek mesela böyle bir şeyler yaparsak öyle olur. Kaydetme. Ha, mesela dur. Erler kaynak paketleri. Dediğim gibi biz bunu değiştirmedik. Default resource pack diyor. Bu pack'in amacı o. Mesela biz bunun içindeki burayı değiştirirsek burada böyle gözükecek yani rastgele bla bla gözükecek burada mesela değiştirmişler adamlar başka bir şey yapmışlar ayrıca renkli bir şey de vardı Bunlar, bunları yapma şeyleri var renkli yapma şeyleri var renkli yapımını ben bilmiyorum ama öğrenirsem bilmiyorum yani şu an gördüğünüz gibi normalde the default look of minecraft yani burada default resource pack diyor çünkü default minecraft'ın default resource pack'ini kullandığımız için öyle diyor bu peki değiştirirsek yani içindeki şeyi buradakiler de değişir bu bilgiyi de vereyim izlediğiniz için teşekkürler umarım faydalı bir bilgi olmuştur umarım fazla sıkmamışımdır işinize yaramıştır umarım sorunuz olursa youtube'dan cevaplamıyorum yoruma yazarsanız cevaplamıyorum ve Facebook'tan mesaj atarsanız onlarla ilgileniyorum daha çok YouTube'a gördüğünüz gibi kaç haftada bir giriyorum siz de farkındasınızdır uzun zamandır video atmıyorum rakiyondan soru soruyorsunuz oyunu bıraktım mı ya da ne zaman paket açacağım gibisinden onları da cevapladım o soruları lütfen başka sorular olmadı ya yani her türlü sorunuz olursa siz bana Facebook'tan Advanced TR şeyinden atın. Zaten altta da Facebook'un linki vardır. Oradan bana sorunuz olursa, fikriniz olursa, düşünceniz ya da bize şu videoyu çek diyorsanız biz onu değerlendireceğiz. Advanced takımı olarak YouTube'da Marcos olarak bilinmiyorum ama tek kişi değilim. Bunu da söyleyeyim size. Bir, bir çoğunuz beni tek kişi sanıyoruz ama 7 falan adminimiz var. 7 kişi falan adminiz biz beraber çalışıyoruz. Rakion da ben ilgileniyorum. O yüzden size videosunu ben çektiğim için size böyle gelebilir ama ben değilim yani. Sadece ben değilim. Onu da söyleyeyim. Sorularınız varsa dediğim gibi facebook.com advanced.tr etiketiyle etiketiyle diyorum. İşte linkiyle bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.